లోక రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి కూడా యొక్క సమయం అందు యొక్క శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం నూతన యొక్క సంవత్సరం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ప్రత్యేకంగా ఈ జీటీ జెరేమియా ఛానల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు మరియు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ప్రత్యేకంగా జీటీ జెరేమియా ఛానల్ వారు కూడా మా యొక్క సంఘం తరఫున పోస్ట్లెస్ బ్లెస్సింగ్ చర్చ్ పోట్లూరు తరపున ప్రత్యేకమైన శుభములను నూతన సంవత్సరం యొక్క శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇటు రీతిగా ఈ జీటీ జెరేమియా ఛానల్ ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి దేవుడు చూపిన ఉన్నతమైన కృపను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎంతోమంది గతించిపోయారు అయితే నీకు నాకు దేవుడి జీవమును కృపను అనుగ్రహించి ఈ రెండు వేల ఇరవైలో అడుగు పెట్టు భాగ్యమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు అందును బట్టి దేవుడు నామాన్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మరి ఇక సమయం ముందు పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని ఒక మాటను మనం గమనించినట్లయితే ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఈ ప్రారంభంలో దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్న ఒక మాట ఇదిగో నేను సమస్తమును నూతన పరుచుచున్నాను అని చెప్పి ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో నీ జీవితంలో సమస్తమును నూతన పరిచి నూతనమైన మేలుల చేత నూతనమైన కృప చేత నూతనమైన కార్యముల చేత దేవుడు నిన్ను నింపాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో ఆయన సమస్తమును నూతన పరుచుచున్నానని ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నా ఒకవేళ గడిచిన రెండు వేల పంతొమ్మిది అంతా కూడా నీ జీవితంలో ఎన్నో రకములైన శోధనలు ఎన్నో రకములైన పోరాటములు ఎన్నో రకములైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎన్నో రకములైన బలహీనతలు అనేకములు నీవు ఎదుర్కొని ఉండవచ్చు కానీ ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో నా దైవుడు సెలవిస్తున్న మాట ఇదిగో నేను సమస్తమును నూతన పరుచుచున్నాను ఒకవేళ మనుషుడి మాట చెప్పినట్లయితే ఇదిగో నేను దీనిని మాత్రమే చేయగలను ఇది నాకు వీలు కాదు ఇది నేను చేయలేను అని చెప్పవచ్చు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు సమస్తమును నేను నూతన పరుస్తాను అది ఏదైనా కావచ్చు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో కావచ్చు కుటుంబ జీవితంలో కావచ్చు వ్యక్తిగత జీవితంలో కావచ్చు అది ఏదైనా కావచ్చు నీ జీవితంలో సమస్తమును అన్నప్పుడు ఆ మాటలో అన్నీ కూడా ఇమిడి ఉంటూ ఉన్నాయి మరి నీ జీవితంలో గడిచిన సంవత్సరంలో ఏవైతే నీ జీవితంలో ఎదురు చూచి పొందలేకపోయావో వాటన్నిటిని కూడా దేవుడు నూతన పరిచి నీ జీవితంలో నూతన కార్యములను చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉంటూ ఉన్నారు ప్రీ దేవుని బిడలారా ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఆయన సమస్తమును నూతన పరుచుచాను సమస్తమును నూతన పరుస్తానని చెప్పి ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నీ జీవితంలో క్రీస్తు నందు ప్రేమైన దేవుని బిడలారా నువ్వు నూతనం పరచబడాలంటే మొదటిగా నువ్వు మనస్సు మారి నూతన మొగటు వలన రూపాంతరము పొందుచు ఉన్నవని రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మనం చదువుతూ ఉన్నాం నువ్వు మనస్సు మారి రూపాంతరము మనస్సు మారి నూతన మొగట వలన నువ్వు రూపాంతర పరచబడుతూ ఉన్నావు అంటే మొదటిగా ఆయన నీ మనస్సును నూతన పరుచుచున్నాడు ఒకవేళ గడిచిన రెండు వేల పంతొమ్మిది అంతా కూడా మరి నీ జీవితంలో చంచలత్వముతో రెండు మనస్సులతో రెండు తలంపులతో గత సంవత్సరం అంతా నీవు జీవించి ఉండవచ్చు అందుకనే దావీద్ అంటాడు యాభై ఒకటవ క్రితంలో ప్రభు నా ఎందు స్థిరమైనటువంటి మనస్సును నాకు దయచేయి ఏక మనస్సును అనుగ్రహించు అని చెప్పేసి దావీదు ప్రార్థిస్తున్న అంటే తన జీవితంలో రెండు మనసులతో తాను బ్రతుకుతూ ఉన్నట్లుగా సంచలత్వముతో తాను బ్రతుకుతూ ఉన్నట్లుగా తాను చెబుతూ ఉన్న మాటలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకునవచ్చు అలాగే నీ జీవితంలో కూడా ఒకవేళ రెండు మనస్సులతో గడిచిన సంవత్సరం అంతా నువ్వు నడుచుకొని నీ జీవితంలో ఎలాంటి ఆశీర్వాదములను నువ్వు పొందుకోకపోవచ్చు ఎలాంటి ఆశీర్వాదములను నువ్వు చూడకపోవచ్చు కానీ ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరము దేవుడు నీ జీవితంలో సమస్తమును నూతన పరచాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాను సమస్తము నూతన పరచబడాలంటే మొట్టమొదటిగా నీ మనస్సు మారి నూతన పరచబడాలి నీ మనస్సు మారితే నువ్వు నూతన పరచబడతావు నువ్వు నూతన పరచబడితే నువ్వు రూపాంతర చెందబడతావు నువ్వు రూపాంతరం చెందినట్లయితే దేవుడు నీ మీద తన యొక్క మహిమను నీ మీద ఆయన ప్రకాశింపచేయడానికి ఆయన సర్వశక్తిమంతుడై ఉంటూ ఉన్నా ఈ నూతన సంవత్సరములో ఆయన నీ మనస్సును నూతన పరచాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నా 
క్రీస్తు నందు ప్రేమైన దేవుని బిడలరా ఈ భూలోకులు ఒక పాపి మారు మనసు పొందడం వలన పరలోక రాజ్యంలో దేవుని దూతలు ఎంతగానో వారు సంతోషించి వారు ఆర్భటిస్తూ ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఈ రెండు వేల ఇరవైలో మనము మనస్సు మారి నూతన పరచబడాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాం మన జీవితంలో మనము నూతన పరచబడ్డం అన్నది చాలా అవసరము ప్రేమైన దేవుని బిడలారా రెండవదిగా దేనిని ఆయన నూతన పరుస్తూ ఉన్నాడంటే నీ యొక్క బలమును నూతన పరుచుచు ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం గమనించినప్పుడు యషయా గ్రంథం నలభైవ వాద్య ముప్పై ఒకటో వచ్చినములో యహో ఒకరికి ఎదురు చూచువారు నూతన బలము నొందుదురు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఒకవేళ గడిచిన సంవత్సరం అంతా కూడా నీ జీవితంలో రోగముల చేత ఇబ్బందుల చేత రుగ్మతుల చేత నానా రకములైన బలహీనతలతో నువ్వు సమస్యలే ఉండవచ్చు కృంగిపోయి ఉండవచ్చు నీ జీవితంలో నష్టపోయి ఉండవచ్చు కానీ రెండు వేల ఇరవైలో ఆయన నూతనమైన బలమును దేవుడిని కనుగ్రహించబోతూ ఉన్నాను ఈ మాటలు వింటూ ఉండగానే నువ్వు ఒకవేళ బలహీనుడుగా ఉన్నట్లయితే బలహీనురాలుగా ఉన్నట్లయితే ఒక నూతనమైన బలము నీలోనికి ఇప్పుడే ఆయన కల్వారి సిలువలో ఉండి ఒక నూతనమైన శక్తి నీలో ప్రభావితం వచ్చేయబడుతూ ఉన్నది ఇప్పుడే నీ యొక్క బలహీనతలు సమస్తమును ఆయన తొలగించి ఒక నూతనమైన బలాన్ని నూతనమైన ఆరోగ్యాన్ని దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఈ మాటలు వింటూ ఉన్న ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఆయన జీవితంలో నూతన బలమును ఈ నూతన సంవత్సరములు నీకు అనుగ్రహించబోతూ ఉన్నా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చూసిన రుగ్మతలు బలహీనతల అనారోగ్యములు ఏవి కూడా ఈ నూతన సంవత్సరంలో నిన్ను ముట్టలేవు నువ్వు చూడవు నూతనమైన బలాన్ని నూతనమైన ఆరోగ్యాన్ని నీ జీవితంలో ఈ రెండు వేల ఇరవైలో నువ్వు అనుభవించబోతూ ఉన్నావు క్రీస్తు నందు ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఏక సమయం అది మాటలు వింటూ ఉన్న ప్రేమైన దేవుని బిడలారా మీ జీవితంలో నీ బలమును ఆయన నూతన పరుచుచు ఉన్నాం నీ బలమును నూతన పరుచుచున్నాడు అందుకని అపస్సులైన బహులు అంటూ ఉన్నాడు నేను ఎప్పుడు బలహీనను అప్పుడు నేను బలవంతుడును అని చెప్పి అపోస్తుడైన పౌలు చెబుతూ ఉన్నా క్రీస్తు నందు ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఏక చక్కటి ఏక సమయమందు దేవుని వాక్యం చెబుతుంది నూతన సంవత్సరములు మొదటిగా నీ మనస్సును ఆయన నూతన పరుచుచున్నాడు రెండవదిగా నీ యొక్క బలమును ఆయన నూతన పరుచుచున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏది కీర్తన గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ కీర్తన పదకొండులో చెప్పబడుతుంది యహో అతన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించును అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నాడు ఆయన తన ప్రజలకు ఆయన బలమును అనుగ్రహించే దేవుడు ఎలాంటి బలం అంటే అది నూతనమైన బలం అని చెప్పబడుతున్నది ఆ యశ్వ గ్రంథం నలభై అధ్యాయం మనం ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వచ్చినాలు మనం గమనిస్తే వారు పక్షిరాజు యవనము వలే వారి యవనము క్రొత్త దగ్గుచున్నట్లు వారి రెక్కలు చాపి పైకి ఎగిరెదురు అల యొక్క పరిగెత్తెదురు సమస్యలకు నడిచి వెళ్ళెదురు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఒక మనుషుని జీవితంలో దేవుడు బలపరిచినట్లయితే దేవుడు వారి బలాన్ని నూతన పరిచినట్లయితే పక్షిరాజు బలము వలె వారి యవనము అది క్రొత్తగా చేయబడతాయి ఆ పక్షిరాజు ఎలాగైతే ఎంత ఉన్నతమ స్థితికి అది ఎగురుతుందో అలాగ మన జీవితాల్లో ఒక ఉన్నతమైన దేవుని ఆరోగ్యము చేత దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయన నింపడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉంటూ ఉన్నా కనుక ఏక సమయం అంది మాటలు వింటూ ఉన్న ప్రేమైన దేవుని బిడల నీ జీవితంలో ఈ రెండు వేల ఇరవైలో ఆయన నీ మనస్సును నూతన పరుస్తూ ఉన్నా రెండవదిగా ఆయన నీ బలమును ఆయన నూతన పరుస్తూ ఉన్నా మూడవదిగా మనం గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది హైస్కెల్ రాసిన గ్రంథం పశ్చిమదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వచ్చినములో ఇదిగో నేను నూతన బుద్ధియు నూతన హృదయమును మీకు ఇచ్చేదను అని చెప్పాను సెలవిస్తూ ఉన్నా నూతనమైన బుద్ధిని ఒకవేళ రా గడిచిన సంవత్సరంలో మన బుద్ధి సరిగా లేకపోవచ్చు భక్తుడైన దావీద్ అంటాడు ప్రభువ నాలో స్థిరమైన బుద్ధిని నాకు దాయిచ్చే బుద్ధి జ్ఞానము సర్వ సంపదలు ఆయన హస్తముల ఎందు గుప్తములై అంటూ ఉన్నదని కొలసిలకు రాసిన పత్రిక రెండు మూడులో మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఈ నూతన సంవత్సరములో ఆయన నీకు నూతన బుద్ధిని దేవుడు నీకు అనుగ్రహించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు 
ఒకవేళ గడిచిన సమ జన్మలలో గడిచిన సంవత్సరంలో నీ బుద్ధి సరిగా లేక దేవునికి దూరం అయిపోయిండవచ్చు బుద్ధిహీనముగా నువ్వు ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మత్తస్సు వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం పది మంది కన్యకలు వారు ఐదుగురు బుద్ధి కలిగిన వారు ఐదుగురు బుద్ధిహీనులు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ బుద్ధి కలిగిన కన్యకలు సిద్ధపాడుతో వారి సిద్ధిలలో నూనెను తీసుకొని వారు డివిటీలను వెలిగించుకొని వెళ్ళినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం బుద్ధిహీనులైతే వారి సిద్ధిలో నూనె లేకుండా అప్పుడు చూసుకుందాములే పెండ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాములు అన్నట్టు ద్విమాత నిర్లక్ష్యముగా వెళ్ళిపోయారు కానీ పెండ్లి కుమారుడు వస్తున్నాడన్న స్వరము వినబడ్డది మరి ఆ బుద్ధి కలిగిన కన్యకలైతే తమ దివిటీలను వెలిగించుకొని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కోవడానికి వెళ్ళారు బుద్ధిహీనులు అప్పుడు నూనెను కొనడానికి వారు వెళ్ళినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం వారి జీవితాలు అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వారు వెళ్ళిపోయారు తలుపులు మోయబడ్డ తర్వాత వారు వచ్చి తలుపులు కొట్టుచున్నారు అయ్యా తలుపు తేను మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటూ ఉన్నాం ఒకవేళ మీ జీవితంలో కూడా గడిచిన సంవత్సరంలో బుద్ధిహీనులుగా ఉండి దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని మీరు కోలిపోయి ఉండవచ్చు దేవుని సహవాసాన్ని కోలిపోయి ఉండవచ్చు కానీ ఇక నూతన సంవత్సరంలో నా దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో నేను నూతన బుద్ధిని నేను మీకు అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నాయి నాలుగవదిగా అదే మాటలు మనం గమనించినట్లయితే పద్దెనిమిది ముప్పై ఒకటిలో హెస్కెల్ గ్రంథం పద్దెనిమిది ముప్పై ఒకటిలో నూతన హృదయమును నేను మీకు ఇస్తానని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది అని చెప్పి ఇరేమి ఆ భక్తుడు సెలవిస్తూ ఉన్నా మరి నీ యొక్క జీవితంలో గడిచిన సంవత్సరంలో ఎన్ని వర్తమానములు ఉన్నా నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకున్నాక నీవు రాతి హృదయాన్ని కలిగి నువ్వు జీవిస్తూ ఉండవచ్చు అయితే ఈ రెండు వేల ఇరవైలో నా దేవుడు అంటున్నా ఇదిగో నేను నీ రాతి హృదయాన్ని తొలగించి నేను నీకు మెత్తని హృదయమును నేను నీకు దయచేస్తానంటూ ఉన్నా మెత్తని హృదయాన్ని నూతనమైన హృదయాన్ని నేను నీకు విరిగి నలిగిన మనసు దేవునికి ఇష్టమైన బలులు అని చెప్పి దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నా విరిగి నలిగిన హృదయములకు యహోవ ఆసన్నుడు అని చెప్పి కీర్తనాకారుడు ముప్పై నాలుగవ కీర్తనలు ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నా విరిగి నలిగిన హృదయములకు ఆయన సమీపముగా ఉండే దేవుడు ఒకవేళ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొని నీ రాతి హృదయాన్ని కలిగి గడిచిన సంవత్సరంలో దేవుని ఆశీర్వాదానికి దేవునికి నువ్వు దూరమై ఉండవచ్చు కానీ ఈ రెండు వేల ఇరవైలో నా దేవుడు చెబుతూ ఉన్నా ఇదిగో నేను నీ హృదయాన్ని నూతన పరుస్తాను నూతన హృదయాన్ని నేను నీకు ఇస్తాను ఇదిగో నువ్వు బుద్ధి కలిగి ప్రవర్తించినట్లుగా ఇదిగో నూతన బుద్ధిని నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి ఆయన సెలవిస్తున్న చివరిగా ఐదవదిగా మరొక మాట గమనిస్తే ఏషియా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన చెప్పబడుతున్నాం ఇదిగో నేను నూతన క్రియ చేయుచున్నాను అది ఇప్పుడే జరుగును అది ఇప్పుడే మొలచును అని చెప్పి ఆయన సెలవిస్తు ఆయన నూతన కార్యమును ఆయన నీ జీవితములో ఆయన చేయబోతున్నా గడిచిన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నువ్వు పడిన హింసలు నువ్వు కార్చిన కన్నీరు నువ్వు పడినటువంటి ఆవేదన నువ్వు పడిన దుఃఖమును అన్నిటినీ కొట్టివేసి నిత్య ఆనందముతో దేవుడి నిన్ను నింపున్నట్లుగా నూతన కార్యమును దేవుడి నీ జీవితములో ఆయన చేయబోతూ ఉన్నా హబక్కు మూడు రెండులో చెప్పబడుతూ ఉన్నది ఇదిగో సంవత్సరంలో జరుగుతుండగా నీ కార్యములను నూతన పరచువాడు నీవు అని చెప్పి హబకు రాస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సంవత్సరంలో జరుగుతుండగా ఆయన తన కార్యమును ఆయన నూతన పరచి నూతనమైన మేలులతో దేవుడు నిన్ను నన్ను మనందరినీ ఆయన నింపబోతూ ఉన్నాడు కనుక ఇక సమయం ఈ మాటలు వింటూ ఉన్న ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఇదిగో నేను సమస్తమును నూతన పరచుచున్నాను ఇది ఎవరు చెబుతూ ఉన్నాడంటే సింహాసన సీనుడైనటువంటి దేవుడు నీకు నాకు ఈ నూతన సంవత్సరములో ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్న మాట నీ జీవితంలో ఏవైతే నూతన పరచబడాలని ఎదురు చూస్తున్నావో 
వాటన్నిటిని కూడా దేవుడు నూతన పరిచి నూతనమైన ఆశీర్వాదములతో దేవుడి నూతన సంవత్సరంలో ఆయన నిన్ను నన్ను మనందరినీ నింపడానికి ఆయన సిద్ధ సిద్ధముగా ఉన్నాడు మరి ఆ యొక్క నూతన పరచడానికి దేవునికి మనల్ని మనము సంపూర్ణంగా అప్పగించుకున్నట్లయితే మన జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యములను ఆయన చేస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడా కృప కలిగిన ఈ ఇక నూతన సంవత్సరంలో ఇదిగో నేను సమస్తమును నూతన పరుచుచున్నానన్న మాట మా ముందు ఉంచి వేటిని మా జీవితాల్లో మీరు నూతన పరుచుచున్నారు ఐదు రకములైన మాటలు మా మధ్యలో ఉంచావయ్యా మీరు నాయన మా మనసును నూతన పరుచుచున్నారని ప్రభు మా జీవితములో ప్రభు మాకు నూతన బుద్ధినిస్తూ ఉన్నారని నూతన బలమును అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారని నూతనమైనటువంటి హృదయాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారని నూతనమైన కార్యమును అనుగ్రహిస్తానని నాయన మీరు ఐదు మాటలు మా ముందు ఉంచినందులకు స్తోత్రములు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరి జీవితంలో ఇప్పుడే నూతన కార్యము విడలలో ప్రారంభించబడును గాక ఈ వర్తమానం వీక్షిస్తూ ఉండగానే నీ విడల జీవితములనైనా ఒక నూతన క్రియ జరుగునుగాక తండ్రి సహాయం వచ్చాయి చూసిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నూతనమైనటువంటి కార్యాలు బిడల పట్ల చేసి అయా మీ సమస్తమైనటువంటి మేలులతో బిడలను మీరు నింపి తృప్తిపరిచి మీరు ఆకడ కొరకు మీరు సిద్ధపరచమని నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తున్నాంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమె